Assalam alaikum dear students today for class 9th uh, we will be discussing a topic it is advancing monsoon season as you know that uh, we are actually uh, studying a topic seasons of India or seasons in India and in this I have already mentioned that there are four seasons in India it is hot weather season cold weather season season of advancing monsoon and season of retreating monsoon and we have already discussed uh, two uh, seasons that is cold weather season and hot weather season good and uh, <clears throat> last topic we discussed it was hot weather season and uh, in the uh, in that topic i have already mentioned that with the um, with the advancement of the hot weather season the pressure the pressure in the air it decreases atmospheric pressure in india it decreases good now today we will be studying advancing monsoon season this is the we can say third season and monsoon uh, <clears throat> monsoon generally arrive in india in the month in the first week of uh, june and they last or they remain in india up to uh, september so we can say that four months june july august and september these are called as um, this this season is called as advancing monsoon season it is june july august and september or this is simply known as rainy season means ki is uh, season mein jo hota hai india mein rainfall hoti hai most of the india it receives rainfall in this season to isko kehte hain rainy season bhi keh sakte hain isko ya aise kehte hain advancing monsoon season kyunki isme monsoon winds jo hai wo aati hai तो इनकी वजह से रेनफॉल होती है इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंडिया इट रिसीव रेनफॉल तो इसे कहते हैं एडवांसिंग मोन्सू सीजन नव सी जो बड़ा क्या होता है एक्चुअल में बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन इंटेंसिफाई ओवर द नॉर्दर्न प्लान जो आ, हम कहते हैं इसके इससे पह, इससे पहले वाला सीजन जो था इट वॉज हॉट वेदर सीजन समर सीजन ठीक है इसमें टेम्परेचर हाई था तो एटमोसफियर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया एटमोसफिक प्रेशर दैट इन द लो प्रेशर सॉरी एटमोसफिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया क्योंकि आपको पता ही है कि टेम्परेचर एंड दिस एटमोस प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रपोर्शनल जब टेम्परेचर जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो एटमोसफिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ ठीक है इसकी वजह से जो ये इंडिया है मेन लैंड है इंडिया की इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउथ ऑन हेमी ये जो ट्रेड विंड्स है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो साउ साउ साउदर हेमिसफेयर की साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है वो कहाँ से आती है तो ये अट्रैक्ट करता है ठीक है क्योंकि लो वेदर लो लो प्रेशर होता है लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता है तो कॉमन सेंस है कि लो विंडोज जो आएंगी वो हाई प्रेशर से आएंगी ठीक है ना तो जब ये विंडोज हाई प्रेशर से आएंगी तो इसे ये साउथ साउथ सदर्न वेस्ट सदर्न हेमिसफेयर से स्ट्रेट विंडस आती है जिन्हें कहते हैं हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंडस तो इसलिए जो है इस मानसून को कहते हैं हम साउथ ईस्ट मानसून इट्स आल्सो नोन एज साउथ ईस्ट मानसून ठीक है ना तो सिंपली ये मानसून विंडस क्यों आती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बाय अर्लियर जून एक्चुअली जो लो प्रेशर सिस्टम होता है इंडिया में इट इंटेंसीफाइज एंड इट अट्रैक्ट दो विंडस इट अट्रैक्ट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंडस ठीक है ना तो इसलिए इसको कहते हैं साउथ साउथ ईस्ट मानसून भी सॉरी साउथ वेस्ट मानसून अच्छा द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन टू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर जब ये विंडस आती है मानसून विंडस आती है जून के महीने में आना स्टार्ट होती है ये इसकी वजह से जो वेदर कंडीशन है इंडिया में वो चेंज होना स्टार्ट होती है ठीक है ना चेंज होना स्टार्ट होती है क्योंकि अब रेनफॉल होती है तो इससे इससे पहले जो हॉट वेदर सीजन था इससे रिस्पाइट मिलती है और क्लाइमेट जो है या सॉरी वेदर जो है इंडिया का वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है अर्लियर इन द सीजन विंड वॉट साइड ऑफ द वेस्टर्न गार्ड रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 200 हंड्रेड सेंटीमीटर्स एक्चुअल में क्या होता है कि जो जब ये मानसून विंड्स आती है अर्लियर जून में तो सबसे पहले हीट करती है वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट की जो साइड में जो वेस्टर्न गार्ड्स है इसके जो विंड वॉट साइड है विंड वॉट साइड विंड वाट साइड इसका देखो बेटा विंड वाट साइड क्या होता है विंड एक्चुअल में माउंटेन्स के दो साइड्स हम कह सकते हैं दो साइड्स होते हैं वन इज दैट साइड ऑफ द माउंटेन विच रिसीव द विंड विच फेस द विंड जो विंड फेस करता है ठीक है ना कॉमन सेंस है जो विंड फेस करता है स्पेशली कौन सी विंडस ओरोग्राफी रेनफॉल जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली बार 
इन विंड्स में मॉइस्चर होता है ये सीज या ओशन से आती है वहाँ से अरेबियन सी है यहाँ से ब्या बंगाल है नीचे से इंडियन ओशन है तो ये जो सीज होती ये जो मानसून विंड्स आती है साउथ वेस्ट मानसून ये सीज के ऊपर से आती है इनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है ठीक है ना तो जिस पार्ट माउंटेन का जो साइड माउंटेन का जो साइड ये विंड्स फेस करता है दैट इज कॉल्ड इज विंड वार्ड साइड ठीक है तो दूसरा साइड जो होता है ये नर्श करता है ठीक है ना दूसरा साइड नर्श करता है दैट इज कॉल्ड इज लीव वार्ड साइड तो विंड वार्ड साइड द माउंटेन इट रिसीव हैवी रेनफॉल ये बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है इसलिए मैंने क्या कहा यहाँ पे अर्लियर इन द सीजन विंड वार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न गार्ड्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल ये बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल करते हैं रिसीव करते हैं जो वेस्टर्न गार्ड्स पोर्शन है टू फिफ्टी सेंटीमीटर्स तक जो है ये रेनफॉल रिसीव करते हैं और इसके जो ईस्टर्न सॉरी इसका जो लीव वार्ड साइड होता है वो ऑनली रिसीव करता है फिफ्टी सेंटीमीटर्स रेनफॉल तो विंड वार्ड साइड जो होते हैं माउंटेन्स के वो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं बिकॉज दे फेस द विंड एंड द लीव वार्ड साइड ऑफ द माउंटेन दे डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल वो कम में रेनफॉल रिसीव करते हैं क्योंकि वो विंड को नर्श करते हैं ठीक है ना तो इसलिए विंड वार्ड साइड में ज्यादा रेनफॉल होती है तो विंड वार्ड साइड जो होते हैं वेस्टर्न गार्ड्स के जो वो रिसीव करते हैं रेनफॉल अप टू टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर्स मैगजम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो मैगजम रेनफॉल है इस सीजन की ठीक है ना वो कहाँ पर रिसीव होती है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे मेघालय आसाम मिजोरम जिन्हें सेवन सिस्टर्स बोलते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का आसाम मेघालय मिजोरम वगैरह वगैरह जो स्टेट्स वहाँ से आती है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं क्योंकि वहाँ से एक मानसून का एक ब्रांच आता है ब्या बंगाल ब्रांच एक्चुअल मानसून जो है दो ब्रांच में आते हैं एक तो यहाँ से अरेबियन सी से आती है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरे साइड से ब्या बंगाल से आती है मानसून सीजन उन्हें कहते हैं ब्या बंगाल ब्रांच ठीक है ना तो मैगजम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इट्स रिसीव इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कंट्री की वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं ठीक है ना वहाँ पर एक स्टेट है मेघालय मेघालय में एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज चिरापुंजी ठीक है ना चिरापुंजी या वहाँ पे चिरापुंजी में प्लेस है मायसरम वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करती है मायसरम ठीक है ना वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल ठीक है ना तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो इस सीजन में रिसीव करते हैं ठीक है ना एंड रेनफॉल इन गंगा वैली इट डिक्रीज फ्राम ईस्ट टू वेस्ट जो रेनफॉल है गंगा वैली की ये डिक्रीज होती है फ्राम ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये ईस्ट है और ये यहाँ से वेस्ट है ईस्ट वेस्ट की तरफ ही डिक्रीज होती है क्योंकि जो ब्या बंगाल ब्रांच है जब वो माउंटेन से टकरा के यहाँ पे चलता है तो ये यहाँ से मॉइस्चर लूज करता है मॉइस्चर लूज करते 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 जा रहा है इसलिए यहाँ से ज़्यादा रेनफॉल होती है ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न साइड में कम रेनफॉल होती है ठीक है ना तो यहाँ पे सिंपली मैंने यही फैक्ट डिस्क्राइब किया कि रेनफॉल गंगा वैली इट डिक्रीज फ्राम ईस्ट टू वेस्ट ये ईस्ट से ये दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वन दिज मू वन दिज मूसून वन दे ट्रेवल दे कॉज रेनफॉल एंड लूज मॉइस्चर ये मॉइस्चर लूज करते जाते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल जो वेस्टर्न पार्ट्स में कम होती है ठीक है ना तो इसी टाइप में राजस्थान और गुजरात जो है दे रिसीव स्कैंटी रेनफॉल राजस्थान और गुजरात जो है स्कैंटी रेनफॉल रिसीव करते हैं कम रेनफॉल करते हैं बहुत कम रेनफॉल रिसीव करते हैं क्यों बहुत कम रेनफॉल करते रिसीव करते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ से एक माउंटेन रेंज है एक्चुअल में राजस्थान और गुजरात से दैट नेमड एज अरावली रेंज उस रेंज का नाम क्या है अरावली रेंज जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और राजस्थान और गुजरात जो होता है ये आता है अरावली रेंज के लीव वार्ड साइड्स पे अभी मैं आपको कह रहा था कि जो लीव वार्ड साइड्स है वो विंड नरिश करते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल कम होती है बहुत कम होती है विंड वार्ड साइड्स में बहुत ज़्यादा होती है तो एक्चुअल में राजस्थान और गुजरात जो है ये कम रेनफॉल क्यों रिसीव करते हैं इट्स बिकॉज द फैक्ट दैट दे लाई दे लाई ऑन द लीव वार्ड साइड ऑफ दिस अरावली रेंज इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है गुड यस yes. तो ये हुई रेनफॉल की बात अनदर फिनमिना एसोसिएटेड विद द मानसून इज द ब्रेक इन रेनफॉल मानसून जो है कंटिन्यूसली पर डे रेनफॉल नहीं होती है ठीक है ना देर आर ड्राई सिपल्स देर आर ड्राई सिपल्स एज वेल एज वेट सिपल्स मानसून में वेट सिपल्स होती है और ड्राई सिपल्स होती है ठीक है ना वेट सिपल्स मीन्स के फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल जो है कुछ दिनों तक कंटिन्यू भी रह सकती है ठीक है पाँच छः दिन या दो तीन दिन कंटिन्यू रह सकती है वेट स्पेल्स होते हैं और इसके बाद ड्राई स्पेल्स होते हैं ठीक है ना आठ दस दिन का ड्राई स्पेल हो सकता है पाँच छः दिन का ड्राई स्पेल्स होता है इट इज़ नॉट कि ये चार महीने जो है जून जुलाई अगस्त से सितंबर विच इज़
चार मंथ्स नहीं इसमें ड्रेस स्पेल्स होंगे और वेट स्पेल्स होंगे वेट स्पेल्स मीन्स जिनमें रेनफॉल होगी और ड्रेस स्पेल्स मीन्स वो जो ड्राई रहेंगे जिनमें रेनफॉल नहीं होगी ठीक है दैट्स कॉल्ड एज दैट्स कॉल्ड एज ब्रेक इन मूनसून जिसे कहते हैं ब्रेक इन मूनसून इन मूनसून में ब्रेक भी होती है ठीक है ना कुछ दिनों की ब्रेक होती है विच कॉल्ड एज ब्रेक इन मूनसून तो मूनसून का एक अनदर फिनमिना है कि दे हैव ड्राई स्पेल्स एज वेल एज वेट स्पेल्स Yes, the monsoon is known for the uncertainty. Monsoon जो है ये uncertain होते हैं Uncertain means कि ये mostly कभी भी time पर नहीं आते हैं इनका time जो होता है usually by the first week of June होता है तो ये कभी भी time पर नहीं आते हैं ठीक है ना Sometimes they are early, कभी कभी ये early भी होते हैं ठीक है ना Sometimes they are late by some days, कभी कभी ये late आते हैं कभी कभी ये early आते हैं ठीक है तो कोई perfect time नहीं है इनके आने का ठीक है ना तो इसकी वजह से जो है एज यू नो दैट इंडियाज एग्रीकल्चर दे डिपेंड्स अपॉन द मूनसून इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो रिवॉल्व करता है एक्चुअल में मूनसून के अराउंड रिवॉल्व करता है ठीक है ना कभी कभी क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उन जब ये अर्ली आते हैं तो उन्होंने अपनी लैंड तैयार नहीं की होती है तो इससे भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी ये लेट आते हैं तो फार्मर्स ने लैंड तैयार की होती है और मूनसून नहीं आते हैं तो इनकी सोइंग सोइंग में फिर डिफिकल्टीज पैदा होती है ठीक है तो ये अनसर्टन है मूनसून ठीक है ना अनसर्टन इस लिहाज से भी है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है अमाउंट ऑफ रेनफॉल ये भी कुछ ये भी अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है ये भी परफेक्ट नहीं है कि हर साल इतनी रेनफॉल होगी इन सम रीजन दिस मूनसून दे कॉज हैवी रेनफॉल जैसे आप देखते हो आजकल आसाम में बिहार में फ्लड चल रहे हैं समटाइम्स दे कॉज हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो फ्लड्स आते हैं ठीक है ना समटाइम्स दे कॉज सेकेंडरी रेनफॉल कम रेनफॉल होती है और ड्राट्स आते हैं ठीक है ना तो कभी कभी ये इन मूनसून जो है इनकी वजह से ड्राट्स आते हैं इंडिया में ठीक है ना बहुत कम रेनफॉल होती है और ड्राट्स आते हैं कभी कभी इन मूनसून से जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है कि कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है जैसे कि आप देखते हो आप टी में देखते होंगे कि आसाम में बिहार में आज फ्लड्स चल रहे हैं तो ये मूनसून की वजह से ही है ठीक है ना तो रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है और फ्लड्स आते हैं ठीक है ना तो मूनसून दे आर नोन फॉर द अनसर्टनिटी मूनसून जो है ये अनसर्टनिटी के लिए जाने जाते हैं ठीक है ना तो बेटा ये हो गया हमारा आज का टॉपिक इट इज मून सीजन ऑफ द एडवांसिंग मूनसून जिसे कहते हैं रेनी सीजन इंडिया में ठीक है ना ये चार मंथ्स का होता है जूली जून जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर दीज फोर मंथ्स इन इंडिया दे आर द दे आर नून फॉर दे आर नून एज द रेनी रेनी मंथ्स और द रेनी सीजन इंडिया में इसको बोलते हैं ठीक है ना तो ऐसा भी नहीं है कि मूनसून एक ही साथ साथ पूरे इंडिया में आते हैं नहीं मूनसून जो होते हैं पहले ये केरला और कर्नाटक कर्नाटक कोस्ट को हिट करते हैं फिर विद इन वन मंथ टाइम ये पूरे इंडिया में फैल जाते हैं ऐसा ही रेट्रीटिंग में भी होता है ठीक है ना तो इनशाला जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम दैट विल बी रेट्रीटिंग ऑफ मूनसून सीजन तो चार सीजन जो मैंने यहाँ तीन सीजन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं हॉट वेदर सीजन कोल्ड वेदर सीजन और आज जो हमने डिस्कस किया है सीजन ऑफ एडवांसिंग मूनसून रेनी सीजन से कहते हैं थैंक यू वेरी मच